Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe es ja jetzt schon etwas länger angekündigt, jetzt ist es soweit. Ich möchte einfach mal meine Meinung zu den aktuellen HSV-Spielern sagen. Das Ganze jetzt vor dem Heidenheim-Spiel heute und zwar einfach aus dem Grund, da ich sonst, denke ich mal, zu viel aus dem Heidenheim-Spiel in die Bewertung mit einfließen lasse und ich das ja ein bisschen langfristiger betrachten möchte auf die ganze Saison. Und aus dem Grund mache ich das jetzt vor diesem Spiel. Ihr seht im Hintergrund schon mal, ich habe mir das jetzt auf dieser Tiermaker-Seite rausgesucht, so ein paar HSV-Spieler, hier sind auch noch ein paar dabei. Ich werde mich hauptsächlich hierauf beziehen, ich werde noch ein paar Meinungen sagen zu Spielern, die jetzt überhaupt nicht hier drin sind und ein paar Spieler, die hier fehlen, sind auch hier unten nochmal wie Papadopoulos, Winsheimer oder Bates oder auch hier zum Beispiel Jonas David, dass ihr dort Bescheid wisst, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Ich fange auch an, ganz hinten in der Defensive und zwar im Tor war jetzt den Großteil der Saison der erste Keeper beim HSV. Jetzt zum Saisonende hat er seinen Platz verloren. Ich war... Persönlich, wie gesagt, das ist alles immer meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung sachlich in die Kommentare schreiben. Ich war ehrlich gesagt nie ein großer Fan von Daniel Heuer Fernandes und aus dem Grund brauchen wir in meinen Augen ihn noch nicht unbedingt in der nächsten Saison. Ich werde mit Pollersbeck als 1 definitiv reinstarten und deswegen sage ich, dass wir Daniel Heuer Fernandes in der nächsten Saison nicht brauchen. Das Ganze, egal ob erste oder zweite Liga, ich würde mit Pollersbeck als 1 rein starten und ihn hier oben als wichtiger Stammspieler einsortieren und dann Mikkel als Ergänzung, der jetzt ja auch auf der Tribüne mit dabei ist, obwohl er nicht den Bankplatz hat, ist er auf der Tribüne mit dabei, dafür hat sich der HSV eingesetzt, weil der einfach wirklich, der fühlt den HSV und aus dem Grund muss der definitiv beim HSV bleiben. Dani Heuer Fernandes könnte man in meinen Augen im Sommer abgeben und Pollersbeck als 1 rein starten und dann eventuell sogar tatsächlich mit einem jungen Spieler fortfahren. Ich weiß es nicht, muss man einfach mal überlegen. Ich glaube in der HSV-Jugend sind jetzt viele junge Keeper gegangen vor der letzten Saison. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch unbedingt einen direkt in der Hinterhand hätten, der das Potenzial hat, aber... Ja, müssen wir einfach mal schauen. Ich habe jetzt auch nicht so viel die zweite Mannschaft aktuell verfolgt, weil das Ganze durch das ganze Corona-Ding nochmal ein wenig schwieriger geworden ist. Dann kommen wir auf die Defensive zu sprechen. Wir haben zwar jetzt in der zweiten Liga eine der besten Defensiven, aber da muss sich sehr, sehr viel tun. Einer, den ich definitiv behalten möchte, der erste Liga auch 100% packen wird. Wenn wir nicht aufsteigen, dann wird er definitiv wechseln, denke ich mal. Aber... Sollten wir aufsteigen, ist Tim Leibold definitiv gesetzt. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Spieler uns verlässt. Ich werde jetzt aber hier von den guten Spielern keine Liste machen, wer uns hier definitiv verlassen soll. Dann haben wir des Weiteren noch einen, ist jetzt hier auf der Seite, Everton, der ja vor der Saison ebenfalls von Nürnberg gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele er letztendlich gemacht hat. Auf jeden Fall unglaublich wenige. Sind es zwei Spiele gewesen, sind es drei Spiele gewesen. Auf jeden Fall kann man es an einer Hand abzählen. Den brauchen wir für die nächste Saison. In meinen Augen ebenfalls nicht. Wo ist denn der nächste Defensivspieler? Hier haben wir und Jung. Ja. Da sind die Meinungen auch so ein bisschen gespalten. Er hatte, glaube ich, was zu dieser Saison zum Beginn. Echt gute Spiele dabei, aber ich finde, Gideon Jung ist immer so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Ist für mich auf jeden Fall kein Startelf-Kandidat. Entweder er ist so ein bisschen zwischen Ergänzung und nicht nötig. Ich werde ihn jetzt einfach mal bei Ergänzung mit reinpacken. Aber eigentlich wäre er auch einer, den man gut und gerne verkaufen könnte. Und dann nochmal in der Innenverteidigung sich einen neuen holen könnte. Ich werde ihn jetzt sogar tatsächlich erstmal bei nicht nötig einsortieren. Dann machen wir weiter mit dem nächsten... Defensivspieler, das ist Jan Jamra, der ja leider den Großteil der Saison verletzt ist oder verletzt gewesen ist. Jetzt ist er wieder mit am Start. Ich hoffe auch einfach mal, ich weiß jetzt noch nicht die Aufstellung, wir haben es jetzt 12 Uhr, aber eigentlich sollte er heute sogar spielen und für mich ist er auch einer der Spieler, die definitiv in der Startelf drin sein könnten und der auch auf der rechten Seite viel Offensivdrang hat, genauso wie Joscha Wagnermann der jetzt allerdings noch ein bisschen jünger ist. Ich hoffe einfach mal heute, dass Jamrama wieder spielt. Auf der linken Seite natürlich Leibold. Pollersbeck ist sowieso gesetzt. Und ja, Jamra würde ich auch ganz gerne behalten. Wagnumann könnte man dann tatsächlich auch zu wichtiger Stammspieler packen. Allerdings, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Leibold gehen sollte, dass Wagnumann wieder auf die linke Seite rüber geht. Da kommt der ja ursprünglich auch her. 
Allerdings werde ich Wagnermann einfach mal hier als Stammspieler deklarieren. Je nachdem, wer von den beiden nicht spielen kann, könnte Wagnermann auf beiden Seiten spielen. Und dann sind wir eigentlich top aufgestellt auf den Außenverteidigerpositionen. Muss ich ganz ehrlich sagen, auf der Außenverteidigerposition müsste man in meinen Augen zum aktuellen Stand nichts ändern. Da könnte man in der ersten Liga mit den drei Spielern Denke ich mal tatsächlich so weiterspielen. Das sind dann die Defensivspieler. Wir haben hier jetzt noch Rick van Drongelen und Timo Letschert. Zu Timo Letschert, ja, gehörte, zum, äh, gehörte bei mir bei den ersten Spielen tatsächlich zu den besten Spielern vom HSV. Hat jetzt aber in den letzten Spielen unglaubliche Aussetzer gemacht oder gehabt. Und aus dem Grund werde ich ihn jetzt erstmal... Bei Ergänzung einsortieren, ihr seht es selber, wir brauchen in der Innenverteidigung definitiv neue Spieler. Da haben wir wirklich ein richtig großes Problem. Ich sehe ihn ein bisschen stärker als Gideon Jung auf jeden Fall, deswegen habe ich Gideon Jung auch runtergezogen zu nicht nötig. Letschert ist jetzt erstmal bei Ergänzung und Rick van Drongelen ist noch jung, ich weiß es, aber ist für mich jetzt auch nicht so der solideste Innenverteidiger, der bräuchte da wirklich einen mit Erfahrung, ich glaube, wäre das Ganze mit Erwarten gut gelaufen, der jetzt auch eher für die LIV Position gedacht ist, aber wäre das Ganze mit Erwarten gut gelaufen und Rick van Drongen und Erwarten hätten viele Spiele zusammen gemacht, ich hätte mir vorstellen können, dass das echt eine gute Defensive werden könnte, weil Everton unglaublich viel Erfahrung hat, da auch in der Saison davor im Pokalspiel gegen Nürnberg, als der HSV gegen Nürnberg gespielt hat, einer der herausragendsten Spieler. Ja, und aus dem Grund hätte ich gedacht, Everton könnte uns echt verstärken, hat jetzt natürlich auch das ein oder andere Problem gehabt. Rick van Drongelen, den packe ich einfach mal bei Stammspieler hin. Ich sehe ihn aber auch zwischen Ergänzungen und Stammspieler, hoffe, dass da irgendeiner kommt, der nochmal ordentlich Druck macht, sodass da vielleicht eine ordentliche Leistungssteigerung nochmal vorhanden ist, aber er hat schon Erstliga-Erfahrung beim HSV gesammelt, sollte der HSV wirklich aufsteigen, dann müsste man vielleicht einen ungefähr auf seinem Level holen, dass die, dich, dass die sich wirklich ordentlich konkurrieren, in der zweiten Liga denke ich nicht, dass man da einen neuen Spieler verpflichten kann. So, das war es dann schon mit der Defensive, wir haben hier noch Papadopoulos, aber bei dem, da bin ich ganz ehrlich, der muss definitiv weg und bei dem ist auch eigentlich alles schon durch, dass der uns definitiv Verlassen wird. Ist übrigens der nächste Innenverteidiger. Hier haben wir auch noch einen Innenverteidiger. Können wir auch direkt zum Muss wegpacken. Hier haben wir auch noch einen Innenverteidiger. Hat ja lange eher im defensiven Mittelfeld gespielt in der Jugend. Ist dann nachher in die komplette Verteidigung runtergerutscht. Und ich halte eigentlich recht viel von ihm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ein unglaublich gutes Aufbauspiel. Hat auch ordentlich Tempo. Und aus dem Grund würde ich ihn... Wenn wir in der zweiten Liga bleiben sowieso, dann würde ich vielleicht sogar gucken, ob man ihn irgendwie sogar in die Startelf reinkriegen könnte. Aber wenn man in der ersten Liga, wenn man jetzt wirklich aufsteigen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, ist er ein guter Ergänzungsspieler. Dann hat man nochmal einen jungen Innenverteidiger in der Hinterhand. Aber wie gesagt, in der Innenverteidigung, ihr seht es hier, zwei auf muss weg. Ähm, dann haben wir hier noch zwei auf nicht nötig. Zwei Ergänzungsspieler und ein auch auf Stammspieler, wo ich auch mir nicht hundertprozentig sicher bin, da muss man ganz ehrlich sagen, auf der Innenverteidigerposition muss sich ordentlich was tun. So, dann sind wir jetzt tatsächlich mit der Defensive durch. Wir haben natürlich noch Jordan Bayer, den habe ich auch nicht vergessen. Für mich ist Wagnermann einfach der bessere Spieler und den haben wir in unseren eigenen Reihen. Ähm, Bayer ist nur geliehen, fand ich jetzt nicht so gut. Wie gesagt, ich finde das Wagnermann noch mal deutlich besser. Dann geht es rein ins zentrale Mittelfeld. Da haben wir unter anderem ein Fein herausragende Hinrunde, nur jetzt natürlich auch ein wenig geschwächelt zuletzt und aus dem Grund, da er ja auch erst ist er 20 oder 21 mittlerweile, er ist mittlerweile 21, da er auch noch sehr, sehr jung ist. Ich würde mir echt wünschen, dass man ihn nochmal von Bayern ausleihen könnte, fest verpflichten, da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass das nicht möglich sein wird, aber... Sollte er an seine Hinrundenleistung anknüpfen können, dann ist er wirklich für den HSV ein wichtiger Stammspieler, wenn nicht sogar der wichtigste Stammspieler, der in der Hinrunde wirklich überragende Leistungen auf den Platz gebracht hat. Aber fest werden wir ihn definitiv nicht kriegen und ja, wenn wir aufsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn nochmal leihen könnte. So, nächster Spieler, den ich jetzt hier habe, ist David Kin Zombie. Der ist genau das Gegenteil, hat in der Hinrunde nicht reingefunden, findet jetzt langsam rein. Ist jetzt, finde ich, einer der stärkeren Spieler. Trotzdem sehe ich ihn zwischen Stammspieler und Ergänzungsspieler. Er müsste definitiv in meinen Augen noch konstanter sein, um letztendlich auf der Stammspielerposition zu landen. Dort landet für mich der nächste Mann. Das ist Duziak. Ja, 
herausragend, was der teilweise geleistet hat. Vielleicht ist der sogar auf... Der ist ganz, ganz eng da dran, wichtiger Stammspieler sogar zu sein. Hat für mich wirklich sehr starke Spiele gemacht. War auch einer der wichtigsten im Mittelfeld. Vor allem da, wo Adrian Fein so ein bisschen nachgelassen hat. Hatte natürlich auch das ein oder andere Verletzungsproblem. Und deswegen stelle ich ihn auch bei Stammspieler einfach rein. Ist aber auch eine sehr, sehr enge Kiste. Ich könnte genauso gut auch Jamra runterziehen und Dutziak nach oben packen. Aber ich werde ihn jetzt einfach mal erstmal hier einordnen. Für mich einer, der definitiv das Potenzial hat, hier oben aber ganz, ganz fest drin zu stehen. Ich werde ihn jetzt aber erstmal bei Stammspieler einsortieren. Dann der nächste Mann. Ich gucke hier rechts immer auf transfermarkt.de auf die ganze Liste, damit ich keinen vergesse. Es gibt natürlich auch noch Ambrosius und Knoss. Zu denen kann ich jetzt allerdings aktuell nichts sagen. Da ich, wie gesagt, die zweite Mannschaft vom HSV wegen Corona so gut wie gar nicht verfolgt habe und die ja jetzt auch so gut wie keine Spiele hatten. Deswegen machen wir weiter mit Christoph Moritz, den haben wir auch hier. Da wird ja schon spekuliert, dass er geht und aus dem Grund packe ich ihn auch da rein. Das Mittelfeld ist mit am besten besetzt bei uns und aus dem Grund brauchen wir Christoph Moritz in meinen Augen nicht. Nächster Spieler, den habe ich jetzt hier gar nicht auf der Liste, das ist Louis Schaub von Köln geliehen mit Kaufoption, die wohl auch weiter runter gehen könnte. Einfach aufgrund der Corona-Probleme, der finanziellen Sorgen und ja, hat die ersten Spiele auch gut gemacht. Ist auch wieder so ein typischer Kandidat wie so viele HSV-Spieler gerade. Die ersten Spiele wirklich, die ersten Saisonspiele haben wir so gut bestritten und dann ging es da unten. Schaub war natürlich am Anfang noch nicht dabei, aber... Luis Schaub, der kam ja im Winter dazu, hat dann seine ersten Spiele richtig gut gemacht. Aber ich finde, der hängt auch in den letzten Spielen unglaublich in der Luft. Deswegen schwanke ich zwischen nicht nötig, also dass man wirklich den nicht verpflichten sollte und Ergänzungen. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Kaufoption nachher wirklich ist. Würde ich ihn tatsächlich aktuell auf nicht nötig packen. Nächster Spieler, Aaron Hunt. Habe ich lange gedacht, nicht nötig. Aber irgendwie ist ja die letzten Spiele der Spieler gewesen, der als einziger auf dem Platz wirklich so auffällig geworden ist, dass er wirklich 100% Leistung auf den Platz gebracht hat, gekämpft hat, nach hinten gut gespielt hat, nach vorne gut gespielt hat. Ich weiß nicht, warum der der Einzige ist, der das so wirklich rübergebracht hat in den letzten Spielen. Und aus dem Grund sage ich, braucht man Aaron Hunt in der nächsten Saison. Sein Vertrag hat sich jetzt ja sowieso verlängert. Minimum als Ergänzung, vielleicht sogar als Stammspieler. Ich packe ihn jetzt einfach mal aufgrund seiner letzten wirklich herausragenden Spiele auf die Stammspielerposition. Damit hätte man sogar schon das Mittelfeld mit Duziak und dann noch Aaron Hunt und Adrian Fein dahinter als Ersatz. Kein Zombie. Also im Mittelfeld sind wir wirklich nicht schlecht aufgestellt. Haben wir hier noch einen. Wir hätten noch Moritz Bruni Quateng. Habe ich auch nicht viel gesehen. Auch zweite Mannschaft. Deswegen dort werde ich nichts zu sagen. Dann geht es weiter mit Sonny Kittel. Ebenfalls das gleiche Problem wie vorhin schon angesprochen. Hinrunde überragend. Bester Scorer, glaube ich, ich weiß nicht, ob er immer noch der beste Scorer ist oder ob mittlerweile Leibold vorbeigezogen ist. Sonny Kittler hat 18, Leibold hat glaube ich 17, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall einer der besten Scorer, hat am meisten Tore für den HSV gemacht, aber hängt jetzt auch so ein bisschen im Formtief drin. Trotzdem glaube ich, wenn der wirklich an seinen Hinrunden Leistung anknüpfen kann, ist er definitiv für mich gesetzt, ist Stammspieler und muss beim HSV auch bleiben. Ich denke auch nicht, dass er wechseln wird, einfach aufgrund seiner Formschwäche jetzt in der Rückrunde. Aber wenn man da wirklich eine Saison komplett so spielen kann, wie nur in der Hinrunde oder ich sag mal in den ersten zwölf Spielen oder sowas, dann ist das wirklich ein unglaublich wichtiger Spieler für den HSV. Weiter geht es mit Lukas Hinterseher. Ja, ich finde, wir haben so ein bisschen das Problem im Sturm. Wir haben jetzt Poyan Palo, aber ansonsten Lukas Hinterseher. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig von ihm überzeugt, ehrlich gesagt. Und deswegen sage ich maximal Ergänzung, vielleicht sogar nicht nötig. Und man sollte sich dort nochmal komplett neu umsehen. Ich packe ihn jetzt einfach mal bei Ergänzung rein. Weiter geht es mit dem nächsten Spieler. Dort habe ich Bakary Jatta auf dem Zettel und der... Ist für mich einer der Spieler, wo man, ich glaube, wenn man sich ein Highlights-Video von Bakariata angucken würde, wird man allein an den Highlights erkennen, welche Saison das ist, weil er sich jede Saison gefühlt steigert und aus dem Grund würde ich auch mit dem weitergehen. Ähm, vielleicht sogar als Stammspieler, vielleicht eher Ergänzung, aber ist für mich definitiv einer, der beim HSV bleiben sollte. Martin Hanek wird, glaube ich, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, beim Aufstieg fest verpflichtet, ist aktuell noch per Laie beim HSV. Und sollte der HSV aufsteigen, wird er fest verpflichtet. 
ja, ist eine Ergänzung mit Erfahrung, nicht nötig, bringt jetzt nichts, den da hinzusetzen, weil er eh in der nächsten Saison da ist. Deswegen packe ich ihn einfach mal auf die Ergänzungsposition. Der nächste, Jairo Samperio, ui. Da bin ich zwischen nicht nötig und muss weg sogar, weil der für mich wirklich keinen einzigen überzeugenden Auftritt im HSV-Trikot auf den Platz gebracht hat. Und aus dem Grund, ich packe ihn jetzt einfach mal bei nicht nötig hin und mache... Wood als einzigen Spieler, der jetzt hier beim Muss wegsteht. Das ist dann so mein aktuelles abschließendes Fazit zu den aktuellen HSV-Spielern. Ich bin jetzt nochmal auf die andere Liste gegangen. Hier haben wir unter anderem noch Winsheimer, der ja auch von seiner Leihe zurückkehren wird. Ich denke, wenn wir in die erste Bundesliga aufsteigen, dann wird er vielleicht sogar nochmal an Bochum verliehen. Ansonsten werden wir in der zweiten Liga bleiben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er beim HSV bleibt. Auf dem, aus der aus dem Grund stelle ich ihn wie Jonas David auf Ergänzung, auch wenn ich von Jonas David sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr halte. Dann zur neuen Saison kommt ja zum einen Amadou Onana von Hoffenheim dazu, der Kapitän der U19, das ist glaube ich von Hoffenheim gewesen. Kann ich nicht einschätzen, habe ich noch nie spielen sehen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich hoffe einfach mal, er hat auch für die belgische Junior-Nationalmannschaft gespielt, ich hoffe einfach mal, dass der vielleicht sogar direkt in der ersten Mannschaft angreifen kann. Ist dann zum Saisonstart 19 und ja, vielleicht kann man mit dem schon direkt arbeiten. In Liga 1 wird es schwierig, in Liga 2 muss man dann einfach mal sehen. Des Weiteren Berkay Oetschkan, der hat ja eine Kaufoption, glaube ich. Ich denke einfach mal nicht, dass die gezogen wird und ich denke trotzdem, dass man den verkaufen wird. Dieter Hecking kommt mit ihm nicht klar und aus dem Grund glaube ich, wenn er zurück zum HSV kommt, im Mittelfeld sind wir so und so gut aufgestellt, wenn er zurück zum HSV kommt, dann geht er Richtung nicht nötig und wird ebenfalls verkauft. Dann noch Arano Poku spielt bei Hansa Rostock eine richtig gute Saison. Ich schaue mir eigentlich auch die Spiele zum größten Teil an. Aber ich denke, wenn wir aufsteigen, dann wird es auch für ihn sehr, sehr schwierig. In der zweiten Liga könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn einbauen. Und in der ersten Liga würde ich mich freuen, wenn er als Ergänzungsspieler trotzdem mit beim HSV bleibt, einfach damit man mal wieder irgendeinen, man hat hier zwar Wagnummern, aber dass man da mal einen aus der Jugendmannschaft ein bisschen fördert und auch ein bisschen länger in der Mannschaft hat. Ich denke, technisch ist er ein richtig starker Mann und vielleicht könnte er uns tatsächlich auch in der ersten Liga das ein oder andere mal helfen. Muss man einfach mal sehen, auch wie dann die Vorbereitung läuft mit ihm. Aber ich denke, kein schlechter und ich denke, wenn Rostock aufsteigt, sogar dass er vielleicht direkt wieder zurück verliehen wird. Aktuell könnte es ja tatsächlich sein, dass Rostock in die zweite Liga aufsteigt, wenn der HSV dann vielleicht in die erste aufsteigt. Dann würde ich einfach mal schätzen, dass er sogar noch eine Saison zu Hansa Rostock geht und dort dann in der zweiten Liga spielt und der HSV damit dann nicht mit ihm direkt in der ersten Liga plant, sondern erstmal eine weitere Laie hier angeht. Das ist dann so meine Meinung zu den aktuellen HSV-Spielern. Ich gucke einfach gerade mal, wir haben hier einen Keeper, wir haben die Außenverteidiger. Wir hätten einen ZDM und die beiden ZMs, Innenverteidiger, Flügel. Also wir bräuchten auf jeden Fall Innenverteidiger, einen richtigen Stürmer, Flügel, Backups. Das ist so das, was für uns erstmal am wichtigsten ist. Wie gesagt, Hanik wäre für mich auch ein Kandidat. Hanik, sage ich schon, hinter sehr, den man verkaufen könnte, Harnik theoretisch auch, aber ich denke nicht, dass es passieren wird. Ich denke nicht, dass es passieren wird, Hinterseher ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsspieler, Harnik wird gerade erst verpflichtet, Letschert könnte man auch abgeben, aber für den wird man nicht viel bekommen, deswegen denke ich einfach mal, dass er als Ergänzungsspieler dabei bleibt, aber man bräuchte Minimum, sage ich jetzt einfach mal, zwei neue Innenverteidiger, das ist schon Wirklich das Mindeste, was man bräuchte für die neue Saison. Und ja, das wäre es gewesen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wenn ihr was anders seht. Und dann, ja, wäre es gewesen von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.